はい、皆さんこんにちは。物選びと暮らしのマニアハイパー主婦梅野あゆみです。今日は一問一答形式でセルフメンテナンスについてお話をしていこうと思っております。でこのチャンネルではママたちの考えるきっかけになればと思い物の選び方や暮らし方子育てなどの配信をしてますのでぜひチャンネル登録そしていいねやコメントなどお寄せくださいではいきます、えー、とまず1つ目体のこりや肩こりなどどのように対処していますかということなんですけれども、えー、と私は自分でできることあとは外からやってもらうことを2つ両輪であの考えて自分のセルフメンテナンスをしているんですけれども、えー、と肩が凝っているから肩だけにアプローチをするという考え方は数年前に捨てまして<笑>足の裏からちょっとずつほぐしてみたりだとかそう全身をあの少しずつほぐすということを考えていくと。なんか自然とピンポイントで痛かったところがほぐれていたりするなというふうに感じていますでよくやるのは例えばテニスボールみたいな、まあ、テニスボールとかゴルフボールとか場所によって使い分けたりするんですけどそういうボールを使って、うん、足の裏を、えー、とほぐしていくだから立った状態でテニスボールの上にこう立ってみたりゴロゴロしてみたりしながら少しずつ少しずつ足の裏をほぐすところから始まってで、まあ、ふくらはぎとか太ももとか場合によっては腰肩などなど聞かせたい場所によって寝っ転がったりとか横を向いてみたりとか椅子に座った状態で背中をほぐしてみたりとか、まあ、何かできることをあのできる時にながらでほぐすってことも結構やるんですけど、まあ、そういうことをやったりしています。あとは物を使えない使わない、えー、時は、えーまあ、簡単にストレッチみたいなことをやってみたりとかどうしても今私の仕事のスタイル上携帯に向き合ったりパソコンに向き合ったりすることが多いので座っている間にあの気が付いたら伸びをしてみたりしています、はい、じゃあ次布ナプキンは使われていますかっていう<笑>質問が来ているんですけれどもそうですね布ナプキン使いますで布ナプキンはあの別に生理の時だけつけるっていうものではないと私は思っていてこう布ナプキンをつけることによってやっぱりあの温まるんじゃないかなと思うのでだから毎日のようにあの布ナプキンをつけていたり実はしますそうすると大切にしたいあのショーツがあの汚れずに綺麗なまんまで長く使えたりっていう。まあ、そういう効果もあったりすると思うのでヨーナプキンは使っていますじゃあ次食事や運動以外で健康のために続けていることはありますかということなんですけどこれはもうまさにあの今と未来両方笑顔で過ごすことだと思いますどうしても今健康法みたいなハウトゥーにばかり目を向ける人が増えてしまっている気がするのとあとは知識の方に偏りすぎて知識を得るためにみたいな頑張りすぎてしまう人が増えているような気がしてそこが私は個人的に気になっているところなんですけど私は笑顔で暮らすっていうことが一番のこう健康の秘訣だと思っていてなので頭で考えた時にはこれどうなんだろうって思うことをすることしてもでもそっちの方が笑顔になれるのであればその選択をしてみたりとかすることもありますなのでこれはやっぱり笑顔ですかねじゃあ次姿勢について心がけていることありますかという質問が来ているんですけれどもそうですね姿勢は気をつけてあのいますまあ、ここ数年間気をつけるようにし始めましたというのが私もともとものすごい猫背で背中のところにすごい肉がついてたんですよでそこから、まあ、ヨガをやってみたりだとかいろんなこう体のことを学んでみた時にやっぱりただあの普段過ごす時の姿勢を気をつけるだけで体の肉は減っていくんじゃなかろうかっていうことに気がつき始めてもう今でもやっぱり姿勢は気を抜けばとても悪くなってしまうんですけどでも意識ができる時は姿勢はあの正しておきたいなと思うようになってから姿勢あの気をつけるようになりました。であの私はどちらかというと,、えっと内股反り腰のタイプなんですねで姿勢よくしようと思った時に腰が反りがちなんですね
、でもあの最近無重力着付けっていうものに出会ったりしてなんか改めてね感じているのが反り腰になってピンと胸を張ることが良い姿勢ではないなっていうことに気づいたりもしてだから肩の力を抜きつつの,あの良い姿勢っていうのを今あの日常生活の中で探っていたりもします。姿勢について気をつけ始めて今思うことがやっぱり姿勢気をつけるだけで、えー、と痩せるし元気になっていくし体が自然と整っていてこうバランス取りやすくなるなって思い始めていますあとはですね自分の体でゆがんでいるところがどこかっていうのもちょっと意識を向けるだけでやっぱり見えてくるんですよそうなんで私は最近講演会とか全国回らせてもらったりしているんですけれども講演会する時に立って話すことがほとんどですがこの自分が立っている時の重心のこう何て言うかな具合とか実は観察しながらあの話をしていてやっぱり私ってその外側に重心かかりがちだなこれ意識しないとやっぱりこう。なんかそういう肉のつき方とかバランスの具合になってしまうなっていうのは意識しています<笑>それでもやっぱりねまだまだ歪んでいるのでまあ意識をあの向けるだけで変わることがあると思っていますじゃあ次「歯のホワイトニングについて」って書いてますけど私一時期歯のホワイトニングあのしてみたこともあるんですもうこれしてみて思ったのが痛いしあれ使ってる薬剤やっぱり結構やばくないと思ったりそこにまたそのねライトを当てるじゃないですかいろんなことを考えた時にやっぱ気持ち悪くてできないなと思い始めであの定期的に歯の、えー、定期検診みたいなものには行くようにしていてただただ歯石を取ってもらうだけで歯は白く戻っていくなっていうことにも気がついているのでもうそういうことをするのみにしています。はいじゃないとお金もかかるし体調も悪くなっていくんじゃなかろうかと思うし私あの歯に関してはその白にこうしたことはないけど青白さがあるとなんか違和感を覚えるんですよねなのであのナチュラルなあの白さでいいかなって思っていますじゃあ次脱毛についてですねこれは私もすごく考えている部分でどうかなどうすっかなっていうのがあるんですけど簡単にあのシンプルに考えた時にはやっぱり毛っていうのは必要だから生えているっていうのはやっぱり思うんですでもその人その人で価値観があってあの何を大切にしたいかっていうのは変わってくるだろうし私もともとそんなにあの毛深いタイプではないじゃないかなって自分では思っていて、うん、めちゃめちゃ邪魔になる毛ってあんまりないんですよなので今脱毛は、えー、と何度か通ったけども、えっと、妥協したって言ったらあれだけど妊娠出産にやっぱり3人子供産んでるんで毎回そこにぶち当たってまたできなくなる時期が来てみたいなで妊娠出産あの絡みの時にできないことって本当に体にとってしていいことなんだろうかという疑問もやっぱあったりするので。今はね、あった相撲っていうものをこうしていないんですよね。もしかしたら、もう少し子供たちが大きくなって、また価値観が変わった時に。じゃあ、部分的に脱毛しようかね、なって思うこともあるかもしれないし。はい、だから、ここは、あの、本当人それぞれでいいんじゃないかなと思います。ただしですよ。あの、子供が今、小さいうちに脱毛をしてしまおうみたいな風潮が、なんかあるような気がしていて。それはどうなんだろうって思っていて。うん、自分がその本当にしたいと思った時にその子に託せばいいんじゃないかっていうものでまだしっかりと判断ができない子どもに対して親が手をかけすぎてしまうことには私は疑問がちょっとあったりします次ですね切開やばしなどの、えー、と痛みに関して鎮痛剤は使いませんかって耐え難い痛みはどうやってケアするのがいいだろうっていうような質問が来ています。で私は全てのシーンでその先進医療がとかそのお薬が良くないとは思わないんですよ。もうどうしてもしんどいっていう時にそういう時にこそ,その西洋の知識を借りてくるっていうのはありだと思います。はい、なので、えっと、本当に痛いのであれば鎮痛剤をその時は使うっていうのは全然いいんじゃないかなと
思うんですけどただ大切なのはじゃあそのものが体にどういう影響を及ぼすのかっていうところその今とその先のこと天秤にかけた時に自分にとってベストはどういう調子なのかっていうのを考えていけばいいと思います。赤切れの対処法を知りたいですって書いてますけど私対処法に関しては対処法は予防のところまで見,見れている人が対処の方法を探るのはいいことだと思うんですけど対処法しか見れていない人が今すごく多いので対処法だけを短絡的に語るっていうことをしたくないなってずっと思ってて。例えば、うん、とじゃあシアバターを紹介したとしますとそうすると赤切れはシアバターがいいんだって思われることがすごく最近増えていてそこが、うん、どうなんだろうって思うんですねそうではなくってどうして赤切れになったんだろうを考えることがすごく大切だと思っていてその自分自身になんか水分が足りていなかったっていうことがもしかしたらあるかもしれない。そもそも水を飲んでいたかとかそういうところに立ち返る必要ももしかしたらあるかもしれないしお湯の温度を上げすぎたのかなっていうのもあるかもしれないし水の質塩素とかそういったものの影響もあるかもしれないしとか、えー、と普段塗っているものによって油分を奪われている可能性はないだろうかとか洗剤はじゃあどうだろうとか,なんかそういういろんな視点で見てそこを対処したというかその赤切れになる前のところをしっかり見てそこの対処をし終わった後にその目の前の状態赤切れというものにどう向き合うかだと思うので、はい、これはあえてあまりないですね。水関連を教えてほしいですシャワーヘッドなどみたいな話も出てきていますがこれも先ほどと同じように短絡的にそのものの名前だけ言ってしまうと考える力がなくなるというよりは考える機会を私が奪ってしまうことになるんじゃないかなというふうに考えているのでなんかこうものの名前だけを言うみたいなことは避けたいなと思っています。で水、シシャワーヘッドとかその浄水器に関してなんですけどこれってですねあのその人のライフスタイルとかじゃあその人が住んでいる地域の水の質の具合だとかいろんなものが複合的に絡み合ってじゃあ水に関してその人が何を求めるのかっていうところで何を選ぶか変わってきていると思うんですね。なのでそこら辺全部ひっくるめた講座水の講座っていうのを一応作ろうとは思っているので2月リリースになると思いますが是非チェックしてください。で疲れた時はまずどうしますかって書いてますけど寝ます<笑>もう考えるのやめた寝ようみたいなで一回寝たり寝ようとした時なんかオフのモードに近づいた時にまたなんかすごいアイディアがひらめいてワクワクしてきたりとか私はそういう感じなのでわあ疲れたとかしんどいとか苦しいってなった時はとりあえず寝るっていう行動をとるようにしていますあとは心と体どちらから整えたらいいですかすべてごちゃごちゃしていて落ち着きませんってことですけどこれはいつ頃から乱れ始めたのっていうところにも少し目を向けてほしくってどのくらいの期間かけて乱れてきたものなんだろうとそうするとそれと同じくらいの期間を元に戻すまでにかかると考えつつ一つずつゆっくりやっていくしかないっていう捉え方をまず最初にしてみたらどうかなと思っていて全国あの回りながらお話を直接していて最近すごく感じることなんですけど今私たちってその検索すれば全ての答えがパッと出てくる時代に生きているのでじゃあ心と体整えたいですってなった時にですねすぐに心が整う方法どれなんだろうとか。一瞬で結果が出る方法ばかりにフォーカスしがちかなと思うんですよ。でも心と体って考えた時にものすごく複雑ないろいろがこう絡み合っているところだと思うんですけどこれ一気に全部が改善するっていうのは難しいと思うし心と体は密接に関わりがあるのでどちらもじわじわと良くなっていくんじゃないかと私は思っているので。うん、なので自分が取っかかりやすいところからやってみるのはどうかなと思ってて体って考えた時にもですよ
あの体の仕組みを学んで,で洗剤について化粧品についてあらゆる日用品について家電との付き合い方について食についてさまざまな視点で考えていっているうちに自然と体が良くなったり。で心についても例えば個性についてとかマインドについてとかいろいろ考えていくと自然と良くなっていったりするものだと思うのでぜひ取っかかりやすいところからやってみてほしいと思いますはいでは、えー、と一問一答、はい、こんな感じでいかがでしょうか、えー、10分くらいであのお話しできる内容にちょっとまとめてみましたがまたあの別のテーマでお話をしていこうというふうに思っておりますのでぜひぜひまたあのきっかけチャンネル覗いてみてくださいでは今日もありがとうございました